các bạn, tôi là bác sĩ Nguyễn Trang từ viện Andy.net Bây giờ là tuần thứ hai của khóa học 14 tuần của chúng ta giao tiếp với bệnh nhân bằng tiếng Anh Trong tuần này chúng ta sẽ nói về chip complaint lý do chính khiến bệnh nhân đi gặp bạn Bất kỳ bệnh nhân nào khi gặp bác sĩ đều có một lý do họ cần phải đi gặp Tuy nhiên, cái lý do họ gặp bạn có thể trực tiếp nói thẳng ra ví dụ như là Ồ, oh, tôi bị đau ngực nhưng có những lý do khác họ muốn bạn tự tìm ra tại vì họ ngại hoặc là có những lý do tế nhị khác ví dụ như bệnh nhân họ muốn có thuốc thì họ đã gặp bạn nhưng họ không nói thẳng là tôi muốn opioid mà họ tới vì lý do khác vậy công việc của bạn là bác sĩ điều dưỡng hay bất kỳ nhà chăm sóc sức khỏe nào là tìm ra lý do chính và cái lý do đằng sau đó giống như một thám tử vậy và trong cái lý do chính này bằng cách chúng ta hỏi những câu hỏi theo các format là OCURT và tôi đã dán lên, tôi đưa lên trên mạng và trong phần tiếng Anh tôi sẽ thích kỹ hơn về cái kỹ năng đó nhưng quý vị nhớ khi chúng ta hỏi câu hỏi cho bệnh nhân chúng ta nên nhớ là lý do tại sao họ ở đây và tất cả những câu hỏi của chúng ta đều xoay quanh cái lý do chính đó để tìm ra cái chuẩn đoán tìm ra cách điều trị This is the second week and we're going to talk about chip complaint and history of present illness today. The chip complaint is so important. This is the single most important question that you as a doctor or a provider must answer. Why the patient looking for you? Some patients they come with a very simple direct chip complaint. I have chest pain, I have abdominal pain. I have brass in my skin, that's why I'm here. Others may come with a very subtle, not sure, not clear chip complaint. For example, uh, I like to have some medication, but I don't know how to say that. So I'm here, I have some pain. And obviously, you as a doctor or provider, you must investigate because sometimes a subtle chip complaint can lead to a very serious diagnosis. Some people may have cancer, but they present with just fatigue or fever. So you have to investigate, and this is an art and also a science. So today we use a format called OCART. Uh, this format is flexible. You don't have to follow directly the orders. So O, onset. L, location, D, duration, C, character, A, exosis symptoms, R, relief, what make it better, and T, temporal timings. Of course, you can apply a faster um, L to O and T um, as you come along with your trainings. It's not necessary to follow exact order, and remember the old card you can apply to the chip complaint and try to fire it. For example, if a patient presents with a, a chest pain, then you can ask, onset, how long ago the chest pain, when the pain started? When the patient mentioned, oh, it two days ago, and you ask location, because location of chest pain alone can guide you whether it's more like cardiac versus lung, versus GI versus other. Then duration, how long the pain lasts. It lasts for a couple seconds, minutes, or hours, and that leads to your thinking about the diagnosis. So in this week, your job is to figure out, number one, what is the reason the patient come to see you? What's the chief complaint? They may say it directly, or they may say it indirectly. And you are the detector, investigator, to figure out why the patient needs to see you. And then you apply this format to ask, use OCAR flexibly. You don't have to use strictly for, but for example, patient present with rash, you can say, how long ago? Is that itchy? What makes it better? What work works? And then abdominal pain, Especially in my lectures, if this is a woman, a young, healthy woman, abdominal pain, 
uh, you must ask about both periods, pregnancy status, relationship, and those questions that I mentioned in the lectures. So your week assignment is make a longer video with your partners with one chip complaint, abdominal pain, chest pain, this will depend on your TA assigned to you, and then figure out in detail what it is, how long the pain started, and follow, follow the okra. This is an art, and you have to practice over time to figure out what is truly the story behind. Be patient, you will get there. Thank you, and see you in class.